bên sông dưới trăng khuya lạnh và tĩnh mịch giống khung cảnh ở một nơi hoang sơ nào đó chứ không phải ở ngay cạnh một cái làng luôn sầm uất nhộn nhịp dưới ánh trăng mặt sông lăn tan ánh lên những vệt sáng lấp lánh như rát bạc nước thủy triều dành lên bến từng vạt nước mát rượi cùng những tiếng vỗ ủy ạc vào cầu bến con đường nhỏ dài đá xăm dẫn từ làng xa tới bến sông chỉ độ giam chục bước chân khắp khẩn toàn những ổ gà ổ voi nên rất khó đi nhà ngân nằm cuối làng sát với bến sông nên ngày nào cũng như ngày nào cô đều phải mấy lượt qua lại trên quãng đường ấy để xa bến giặt rũ và xách nước về đun nấu Tuy vậy, hàng đêm ngần cũng vẫn ra bến vào những lúc khuya khoát khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày náo nhiệt. Lúc ấy, ngần ra bến chỉ để ngồi trên cái bậc đá sần sẹo và tư lự nhìn vào khoảng không trước mặt như một kẻ vô hồn. Cũng có đêm, sau một hồi ngồi lặng lẽ trên bờ, ngần nhảy ào xuống sông rồi cứ thế vẫy vùng quẫy đạp trong dòng nước cho tối lúc thấy người lạnh ngát rồi mới lên bờ đi về nhà chỉ có hai vợ chồng nhưng ngần bận rộn chả khác gì đang nuôi con mọn bởi thi chồng ngần không may bị tai nạn nằm liệt giường đã hơn một năm nay hàng ngày ngoài việc chăm sóc nâng giấc cho chồng thời gian còn lại cũng như bao người phụ nữ khác ở cái làng gò này ngần cũng phải tất bật với chuyện vườn tược đồng áng Ngân lấy chồng khi vừa mới bắt đầu bước sang tuổi 19. Học xong phổ thông, Ngân muốn thoát ly ra thành phố để học tiếp, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, nên đành phải ở nhà đỡ đần cha mẹ việc cấy cày, gặt hái. Nhà Ngân thuộc diện nghèo nhất nhì trong làng. Bố Ngân là công nhân khai thác mỏ bị nhiễm độc trì nên phải về nghỉ mất sức, vì vậy mà đau ốm quanh năm. Ngân là con gái lớn trong nhà. Dưới cô còn ba đứa em đang tuổi ăn tuổi học nên kinh tế gia đình luôn khó khăn thiếu thốn. Trong hoàn cảnh như vậy, Ngân đành phải xếp ước mơ riêng tư của mình lại để gánh vác việc nhà. Tưởng là vậy, nhưng chỉ nghỉ học ở nhà chưa đầy một năm, Ngân đã đi lấy chồng. Nhà chồng Ngân là một gia đình khá giả ở cùng làng. Thấy Ngân là đứa vừa kháu vừa đảm so với những đứa con gái khác trong làng. Nên họ quyết tâm đến hỏi cưới cho hai con trai. Bố mẹ Ngân thấy vậy mừng rỡ ra mặt. Dù gì con mình được gả vào cái nhà có của ăn của đệ, sau thể nào nó chả được ấm thân. Là bố mẹ Ngân nghĩ thế, chứ Ngân vì chưa muốn lấy chồng nên cô không đồng ý. Nhưng rồi trước sức ép và những lý lẽ của bố mẹ, cô đành dần lòng chấp nhận. Đám cưới của Ngân được tổ chức một cách cấp rút và chóng vánh. Từ lúc hỏi đến lúc cưới chỉ vòn vẹn trong một tuần lễ. Một đám cưới rình sang nhất làng diễn ra khiến cho ai ai cũng phải cất tiếng khen nắc nỏm. Nào là Ngân như chuột xa cái chỉnh gạo. Nào là nhà Ngân phải có phúc nắm nên mới được làm thông gia với một nhà gia thế khá giả như vậy. Thoạt đầu, Ngân thấy hơi khó chịu với những lời đàm tiếu ì xèo ấy. Nhưng sau rồi, cuộc sống mới ở nhà chồng nhanh chóng cuốn đi và cô cũng không còn để ý nhiều đến điều đó nữa. Cưới nhau xong ít ngày, vợ chồng Ngân được bố mẹ chồng cho xa ở riêng và dựng cho ngôi nhà ngay trên mảnh đất nơi cuối làng mà họ đã mua sẵn từ lâu. Ngôi nhà ba gian mái bằng có thêm một cái gác xếp nữa đối với người ở nàng này đã là cao sang lắm rồi, nhiều người mơ mà chẳng được. Bố mẹ Ngân được thể càng thêm nở mày nở mặt với xóm riêng. Riêng Ngân chẳng cho đó là điều gì vẻ vang to tát, thậm chí đôi lúc cô nghĩ chẳng thà mình lấy người chồng ở một gia đình bình thường, có khi lại bớt áp lực. Hai vợ chồng son ra ở riêng tưởng thế là dành sang thoải mái, nhưng suốt ngày ngần phải tối tai tối mắt với bao nhiêu công việc. Ngoài nửa mẫu ruộng được bố mẹ chồng chia cho thì còn có khoảnh vườn khá rộng ở ngay cạnh nhà để chồng dâu nuôi tầm nữa. Cứ thế từ sáng đến tối ngần luôn chân luôn tay không lúc nào được ngơi nghỉ. Ngược lại thì chồng gần chỉ chơi bời lêu lồng chả làm lộn gì. 
cả ngày chẳng mấy khi thi có mặt ở nhà, chỉ chăm chăm tụ tập cùng đám bạn chuyên đi chọi gà và chơi phòm ở ngoài thị trấn. Điều này trước khi cưới cả Ngân và bố mẹ cô đều biết. Mà không, cả cái là gò này trước giờ đều biết Thi là một kẻ chuyên ăn chơi chát táng, sống dựa vào bố mẹ. Khi đó bố mẹ Ngân cứ khuyên nhủ rằng nó tuổi thanh niên nên còn mài chơi, nhưng lấy vợ vào rồi sẽ thay đổi, sẽ tu tình lại thôi. Với lại bố mẹ nó giàu nước đố đồ phách, chơi thế chơi nữa thì cũng chẳng suy xuyển được cái cơ ngơi cách xù ấy. Vậy mà cưới nhau đến cả năm trời thì vẫn chứng nào tật ấy. Có đôi ba lần, Ngân đem chuyện này nói với bố mẹ chồng, nhưng rồi ông bà đều gạt đi. Thậm chí mẹ chồng Ngân còn lấy chuyện đó ra rạc giảng dài. Nó là đàn ông đàn an, thì cái việc giao lưu tiếp xúc bên ngoài là đương nhiên. Mình là đàn bà, thì phải biết lo thu vén cho em cửa đẹp nhà chứ, đừng có mà hơi một tí lại cáo kiện như thế. Vậy là từ đấy, dù chồng có xảy ra chuyện gì, thì Ngân cũng tuyệt không nói năng gì nữa. Cô cứ thế âm thầm chịu đựng một cách nhẫn nhục. Ngân tự nhủ, thôi thì mình cũng cố nín nhịn mà sống rồi may đâu tới lúc chồng nghĩ lại. Nhưng cái mong ước giản dị ấy của Ngân đã không kịp diễn ra. Chỉ ít lâu sau đó, sau một cuộc rượu chè bù khú với đám bạn, khi đi xe máy về nhà trong tình trạng say xỉn và đâm cả xe lẫn người vào thành cầu ngay lối đi vào làng. Thì được đưa ngay ra bệnh viện Việt Đức để chữa trị. Tiếp đó là mấy tháng trời, Ngân và hai bên họ hàng đi lại ăn trực nằm chờ để chăm sóc. Nhưng cuối cùng thi vẫn bị bệnh viện trả về vì chấn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục. Ngân ngậm ngùi, tận tâm chăm sóc với ý nghĩ rằng thi sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thời gian cứ trôi đi, một tháng, hai tháng, thi vẫn cứ nằm yên đó thở đều đều, trong khi chỉ có thể ăn bằng ống sông qua lỗ mũi, còn đại tiểu tiện thì cứ thế tự lo ra giường. Đôi bên gia đình qua lại chăm bãm mãi rồi cũng đến lúc chán nản. Cuối cùng chỉ còn lại mình gần đơn thân vận động với việc chăm sóc chồng. Từ việc tắm rửa vệ sinh cho tới chuyện sớm khuya nâng giấc cho thi chỉ chư ra có mình gần xoay sợ. Đã thế suốt ngày gần luôn bị bà mẹ chồng để ý xét nét đủ điều. Mới chỉ ngót ngét 50 tuổi nên bà vẫn còn nhanh nhẹn hoạt bát. Nên dù không ở cùng nhà, nhưng hầu như ngày nào bà cũng đáo qua mấy lượt để kiểm tra xem Ngân nằm những gì, có chăm chút cho con bà tử tế không. Ngân vốn đã quá mệt mỏi với cuộc sống mà cô đang phải chịu đựng, như lại càng thêm áp lực. Nhưng cái lườm huyết thường xuyên của bà làm Ngân luôn giật mình thon thót. Cô thấy đầu óc mình căng ra như dây đàn, và tưởng như nó có thể đứt vượt bất cứ lúc nào. Cứ nhắc thấy bóng bà mẹ chồng sang tới đầu ngõ, làn gần lại theo phản xạ co rúm người lại. Lúc ấy, dù đang làm việc gì thì ngần vội bỏ đấy chạy ngay lại bên giường rồi vờ săn sóc cho thi. Ngày mấy lượt như thế khiến nhiều lúc ngần thấy mình như kẻ đang sống dưới địa ngục. Khoảng thời gian trong ngày, Ngân cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất là lúc trời vào đêm khuya khoát, khi chỉ còn mình gần với không gian tĩnh lặng, không còn bị tác động bởi ngoại cảnh. Lúc ấy Ngân mới thấy mình thật sự được thoát khỏi cái gông cùm, vô hình lúc nào cũng như muốn siết chặt lấy mình. Ngân cảm nhận sự tự do ấy bằng cách thoải mái làm những gì mình muốn, và thường vào cái giờ khắc khuya khoát ấy, Cô chạy thẳng ra bến sông rồi nhào xuống dòng nước mát rượi mà vẫy vùng quẫy đạp trong đó. Đêm nay cũng vậy, ngâm mình dưới nước cả hồi lâu rồi mà Ngân vẫn chưa muốn lên bờ. Vầng trăng hạ tuần chiếu ánh sáng xuống mặt sông loanh loang từng vệt lâm tinh lấp lá. Trời cuối hè không nóng lắm nhưng Ngân thấy trong người bức bối khó chịu. Ngân nhòi người bơi từ bến ra giữa dòng rồi lại quay trở vào. 
dòng nước mát lạnh như ôm lấy cái cơ thể đàn bà hừng hực sức sống mà vuốt ve vỗ về. Ngần thả lòng người, khẽ nhắm hờ mắt lại để tận hưởng cái cảm giác đê mê, ban dài ấy. Đang say dưa quẫy đạp trong dòng nước, bất chợt Ngần bị một đôi tay ôm chặt lấy ngang người. Ngần mở choàng đôi mắt định thần lại xem chuyện gì xảy ra, thì đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay một người đàn ông. Ngần bàng hoàng, miệng ú ớ chưa kịp phản ứng, thì khuôn mặt người đàn ông đã lập tức áp sát vào mình. Ai đấy, buông tôi ra. Ngần thổn thức lên tiếng, nhưng giọng nói của cô khá yếu ớt. Nó chỉ như một tiếng thì thầm khẽ thoảng bên tai và nhanh chóng hòa vào trong gió. Rồi Ngân cảm nhận được hơi thở nóng hồi và đôi môi mềm mại lướt đi trên từng vùng da thịt nơi ngực, nơi cổ mình. Sau đó dừng lại trên đôi môi khô của Ngân rồi cứ thế dính chặt lấy không rời. Trong đầu Ngân chợt hiện lên hình ảnh của Thi đã hơn nửa năm kể từ khi Thi bị tai nạn, Ngân cũng không còn có được những phút giây ân ái với chồng. Và đôi lúc tưởng như nỗi khát khao sinh lý bình thường ấy làm Ngân muốn phát điên. Vậy mà lúc này đây, khi nó đang có cơ hội được giải tỏa thì Ngân chợt sững lại. Ngân biết như thế này là có tội với Thi, là không giữ đúng bổn phẩm hạnh của một người con gái đã có chồng. Ngân khẽ cựa quậy muốn đẩy người đàn ông đang ôm xiết mình ra. Nhưng cái cơ thể đàn bà của cô đã mềm nhũn ra, không còn sức sống. Rồi chỉ sau một cái khuấy nước, Ngân đã được người đàn ông kia dìu vào bến sông. Cô là đi trong cơn hoan nạc tự nhiên của con người. Ngân bắt đầu thấy lo sợ khi tới vòng kinh nguyệt mà mình vẫn sạch sẽ. Cảm giác hồi hộp xen lẫn hoang mang bao trùm lên những suy nghĩ của Ngân làm cô như người nghẹt thở. Với một động tác tự nhiên, Ngân đưa tay sờ lên bụng mình và cảm nhận từ nơi đó có một mầm sống đang le lói. Ngân dùng mình, sợ hãi đưa mắt nhìn vào góc phòng, nơi đó thi vẫn nằm bất động, cả thân hình cứ ngay đơ ra như một khúc gỗ. Ngân biết mình đã mang tội với thi. Cho dù Ngân lấy Thi không phải vì tình yêu, nhưng khi đã lấy nhau rồi thì Ngân nghĩ mình cũng phải làm tròn bổn phận của một người vợ. Vậy mà bây giờ, Ngân thấy tự giận chính bản thân mình, chỉ một phút không làm chủ được cảm xúc mà giờ nên cơ sự này. Nếu điều này là sự thật và chuyện vỡ lở ra thì không biết rồi nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Qua tháng thứ hai, kể từ cái đêm trăng xuông oan nguyệt ngoài bến sông, Ngân chắc chắn mình đã có thai. Nỗi phấp phòng no sợ cũng theo đó mà lớn dần lên và dày vào Ngân mỗi ngày. Ngân sợ ánh mắt đầy vẻ dò xét của mẹ chồng mỗi khi nhìn mình. Sợ cả tiếng thở khò khè đều đều của chồng vang trong đêm. Sợ lúc nhỡ bất đâu, ngờ thi có thể tỉnh lại. Ngân biết cứ thế này. Rồi đến lúc không thể giấu giếm được nữa. Ý nghĩ phải phá bỏ cái thai chợt lóe lên trong đầu Ngân, nhưng ngay lập tức nó bị dập tắt. Ngân không có đủ sự tàn nhẫn để có thể giết chết đứa con của mình khi nó đang còn là một phôi thai bé nhỏ. Nhưng nếu như giữ nó lại thì rồi sẽ như thế nào? Chỉ cần hình dung ra tới lúc mọi người biết rằng Đứa con mà Ngân sinh ra không phải của Thi là cô lại dùng mình sợ hãi. Những suy nghĩ rằn vặt ấy làm Ngân mất ăn mất ngủ. Cô cố nghĩ xa cách đối phó với tình huống oái oăm mà mình đang gặp phải, nhưng càng nghĩ lại càng thấy bế tắc. Ngân quá hiểu, ở cái ngôi làng quanh năm người ta chỉ biết có quanh quần từ đầu làng đến cuối làng thế này, thì bất cứ một chuyện gì... Dù lớn nhỏ cũng sẽ thành chủ đề cho người ta đàm tiếu trong một thời gian dài sau đó. Và Ngân biết những gì mình phải chịu đựng sẽ là thế nào. Khi đó chắc chỉ còn cách bỏ đi biệt xứ khỏi cái làng này mới được yên thân. 
Vậy nhưng nếu cô ra đi thì bố mẹ và các em sẽ đối mặt ra sao với cái tiếng tăm có một đứa con gái khủ hóa ngoại tình. Còn thi nữa, Ngân không nỡ bỏ đi trong lúc anh ta cần có người chăm no săn sóc. Ngân cứ suy nghĩ rằn vặt như vậy và cô thấy mình như muốn phát điên. Chìm đắm trong mớ suy nghĩ bức bách ấy, rồi một lần trong đầu Ngân cũng chợt rẽ ra một ý tưởng và cô quyết định sáng tạo ra một bàn kịch. Vừa thấy bóng mẹ chồng loáng thoáng sang tới đầu ngõ, Ngân vội lao ra khép hờ cánh cửa nhà lại và leo tót lên giường chui vào trong cánh màn nơi thi đang nằm. Ngân nhanh chóng lột hết quần áo của mình và của chồng ra, sau đó cô nằm xuống bên cạnh ôm xiết lấy cái thân xác vô hồn của Thi. Nghe tiếng lạch cạch phía cửa, Ngân biết bà mẹ chồng đã đứng thập thò ở đó. Cô bèn hé miệng phát ra những tiếng rên rỉ oằn oại, làm ra vẻ như mình đang trong cuộc ân ái với chồng. Bà mẹ chồng đứng ngó nghiêng một lát, thấy rõ những gì đang diễn ra sau cánh màn. Bà khẽ háng giọng động chân động tay, báo hiệu sự có mặt của mình. Ngần nghe tiếng nhưng vẫn tảng lờ như không hay biết. Cô cứ ôm chặt lấy thi và giả bộ rên to hơn. Bà mẹ chồng không nhịn được nữa, bèn đẩy mạnh cửa và dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà rồi nói như quát. Thân xác nó đã như thế mà chị còn không tha à, rõ là cái loại đàn bà hư thân mất nết. Tới lúc này Ngân mới buông chồng ra, cô ngồi dậy cố làm ra vẻ ngượng ngùng xấu hổ, kéo tấm chăn đắt lên cho thi và vơ lấy mớ sống áo mặc vào người. Ngân kín đáo quan sát thái độ của mẹ chồng, thấy vẻ bực bội hằn học đang hiện rõ trên khuôn mặt của bà ấy thì cô khẽ thở phào vì nghĩ rằng màn kịch mình vừa diễn đã khá suôn sẻ. Bà mẹ chồng liếc mắt lườm một cái rõ dài, rồi dầu môi xa nói mát mẻ. Tôi biết chị đang còn son trẻ, tuổi xuân còn đang đòi hỏi. Nhưng con tôi nó đã ra thế này rồi, thì chị cũng phải biết thương hại nó. Vâng, con biết rồi ạ. À. Ngần cúi mặt nói lý nhí ra vẻ biết lỗi, dù trong lòng lúc này đang mừng khấp khởi vì đã đánh lừa được bà mẹ chồng. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, mà còn như con hổ đói ấy. Nó mà có làm sao thì cô cứ liệu hồn với tôi. Bà mẹ chồng ngấm nguyết một lúc rồi cũng ngú ngoài đi về. Cũng chẳng thèm để ý xem thằng con trai mình hôm nay đã được ăn được uống gì chưa. Còn Ngân thì ngồi thở phào với vở kịch mình vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, đã ít nhiều đánh lừa được bà mẹ chồng. Sang tháng sau, bụng của Ngân nhô lên đùm lùm, gân xanh ở cổ cũng đổi rõ từng đám như bệt thường. Đến nước này, chẳng còn giấu được ai, và Ngân cũng không có ý định giấu giếm gì nữa. Ngược lại, cô muốn công khai cái bụng bầu của mình ra với bàn dân thiên hạ. Gặp ai, Ngân cũng cố tình phượn cái bụng ra cho họ thấy, và khi được hỏi thăm đến, cô liền khoe ra với vẻ đầy tự hào rằng, Đấy là trời thương mà ban lộc cho vợ chồng cô. Làng xóm bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán. Người thì tỏ ra mừng cho gia đình nhà bố mẹ chồng Ngân. Họ bảo, ừ thôi thì tắt hương còn khói, nhà ấy như thế là vẫn còn phúc. Kẻ lại trẻ môi buông một câu lưng lự. Chắc gì, khéo nhà ấy lại nuôi con tu hú, chứ cái thằng thi cứ nằm đuỗn ra như khúc gỗ ấy còn làm ăn được gì. Tất cả những lời đàm tiếu cuối cùng đều đến tay bà mẹ chồng Ngân. Ban đầu bà tỉnh bơ vênh mặt lên chửi đồng. Tiên sư quân thối mồm, nó có chui gầm giường nhà con tao không mà nó biết là con tu hú. Miệng thì nói vậy, nhưng trong bụng bà lại cồn lên hàng đống nghi hoặc. Mỗi lần sát mặt là bà quét cái ánh mắt sắc lạnh như một tia sét cứa thẳng vào người Ngân mà săn soi. Ánh mắt ấy như muốn xuyên thủng lớp áo đi vào tận bên trong bụng ngần, 
như muốn để xem đứa bé có phải đúng là dòng sống của nhà bà hay không. Này, tôi nói cho chị biết, nếu nó không phải là máu mù nhà tôi, thì liệu mà bỏ đi nhá, chứ để đến lúc cháy nhà ra mặt chuột thì đừng bảo tôi ác. Là một lần bà mẹ chồng chỉ tay, nghiến răng nói thẳng với Ngân như vậy. Ngân biết bà ấy nói thế để nắn gân mình thôi, nhưng cũng thấy chột dạ, bởi chẳng có gì đảm bảo rằng rồi một lúc nào đó, bằng một cách nào đó mà người sẽ biết sự thật. Điều ấy có thể đắm chứ, thời bây giờ việc người ta đi xét nghiệm ADN để xác định huyết thống chả khó khăn gì. Ngân biết mình không thể bỏ đứa con đi như lời bà mẹ chồng, bởi bản năng tự nhiên của người mẹ không cho phép cô làm điều đó. Hơn nữa, nếu như cô đi phá thai, thì chẳng hóa ra là lại ông tôi ở bụi này là tự thừa nhận mình ngoại tình hay sao? Nhưng nếu giữ đứa con lại, thì chẳng biết làm thế nào để bảo đảm rằng điều bí mật của Ngân sẽ không bị phát giác. Ngân bắt đầu thấy lo sợ đến mất ăn mất ngủ, khiến người cô cứ dần héo quắt đi như một cây sợi. Khi Ngân mang thai đến tháng thứ bảy, cũng là lúc thi từ xã cõi đời. Sau gần một năm trời phải sống trong tình trạng thực vật, cơ thể của Thi không tiếp tục tồn tại được nữa. Cái chết của Thi làm Ngân nửa mừng nửa no, dù điều đó được xem như sự giải thoát cho cả Thi và Ngân. Nhưng tự đáy lòng, cô vẫn thấy xiết bao thương cảm. Kiếp người mong manh ngắn ngùi mà con người ta chẳng biết quý trọng những tháng ngày đang sống. Giờ thi không còn, dù cũng có đau buồn như những người phụ nữ chết chồng khác, nhưng ngần thấy có chút hy vọng về tương lai của mình. Hy vọng chuyện cái thai không phải con của thi sẽ không bị phát hiện, bởi khi thi không còn nữa, thì cũng chẳng ai muốn bới chuyện ra làm gì. Vậy ý như Ngân đã mừng hụt, ngay sau hôm đám tang của Thi, lúc tiễn chân một người họ hàng là bác sĩ ở một bệnh viện lớn về lại thành phố. Bà mẹ chồng Ngân lựa lúc có cả mặt cô đứng đó rồi bất ngờ ướm hỏi như cốt để cô ghe thấy. Này chú Vũ! Cho chị hỏi cái việc đi xét nghiệm để biết dòng giống nhà mình ấy có khó lắm không? Ông chú bác sĩ thoáng đưa mắt nhìn nước nhanh về ngần, khe khẽ gật đầu. Vâng, đơn giản thôi chị ạ, à, nhưng... Ừ, thế thì được rồi, vài tháng nữa là chị phải nhờ đến chú đấy. Ngần chật giật mình thoát người. Cô thấy mặt mày say sầm, một cảm giác choáng váng ập đến làm rụng rời tay chân. Vậy là bà ấy đã quyết tâm rạch ròi đến cùng chuyện này ư. Nếu thế thì gần không còn đất sống ở cái làng này nữa rồi. Phải lập tức rời khỏi nơi này, ý nghĩ ấy như một mệnh lệnh trong đầu ngần. Thì không còn, không còn lý do gì để ngần phải băn khoăn cấn cá nữa. Giờ thì Ngân đã có thể thanh thản rứt áo ra đi được rồi, và đích đến của cô sẽ là một khu công nghiệp lớn ở phía Nam, nơi có vài ba đứa bạn học đang làm việc ở đó. Không chần chừ thêm nữa, ngay trong đêm đó, Ngân âm thầm thu xếp hành lý, lặng lặng rời khỏi ngôi nhà mà cô từng suốt mấy năm trời gắn bó. Trăng hạ tuần nhu lên khỏi dạng ruối, tỏa chiếu cái thứ ánh sáng mờ ảo huyễn hoặc lên khắp mặt sông. Ngần lầm nũi bước đi trên con đường dẫn ra bến sông. Chợt ngần dừng lại, ngoảnh mặt nhìn về phía sau, nơi đó là ngôi làng nằm trầm mặc dưới ánh trăng, là căn nhà nơi cô và Thi đã chung sống những ngày tháng vợ chồng. Một thoáng bùi ngùi chợt dâng lên xâm chiếm lấy tâm hồn ngần. Nhưng ngay sau đó cô lại tiếp tục dẫn bước. Nơi đó, phía bên kia bờ sông là con đường lớn tấp nập dẫn ra thị trấn. Vậy nên chỉ cần đội qua sông sang bờ bên kia, từ đó ngần có thể bắt xe đi về phương Nam. 
ngần gồng người nâng vali hành lý đặt lên đầu rồi ướm chân nội xuống bến sông cái bụng chửa lạc đè làm những bước đi của ngần trở nên khó nhọc khi cô dò dẫm bước xuống từng bậc đá dẫn xuống mép nước ngần nín thở khỏa bàn chân xuống dòng nước lạnh ngắt làm cho ánh trăng trên sông chợt tan ra loanh loang nhưng ngay lập tức lúc ấy từ phía sau bụi ruối có một bóng người bước ra tiến sát đến bên ngần theo phản xạ tự nhiên ngần giật mình quay lại và ngỡ ngàng nhận ra bà mẹ chồng đang đứng sừng sững sau lưng mình ngần choáng váng đứng chết chân tại chỗ miệng cứng lại không nói lên lời bố mẹ chồng thản nhiên đứng nhìn ngần không ra vẻ trách cứ bực bội nhưng cũng không có gì là phù phập điều đó càng làm ngần thêm lúng túng bối rối mẹ sao mẹ lại ở đây Ngần luống cuống thả bịch cái vali đang đội trên đầu xuống bậc đá bến sông và cất tiếng hỏi ngập ngừng. Bà mẹ chồng không trả lời ngần, bà đứng chống lạnh, hất hàm hỏi lại với một giọng đầy trịch thượng. Chị định đi đâu? Con là con định, định về bên nhà bố mẹ con. Ngần cuống quýt che giấu chuyện mình đang định bỏ đi. Về bên ấy bà sao lại đi nối này? Là vì con... Ngần ấp úng không biết phải thanh minh thế nào. Ngần cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm vào nhau phản vẹo một cách khổ sở. Riêng bà mẹ chồng vẫn tỉnh bơ, chẳng thèm để ý đến điều bộ lúng túng của Ngần. Thôi, đi về nhà đi. Ngần gần như co súm người lại, nhưng bất chợt Ngần thấy trong mình như có một sự hối thúc, rằng cần phải làm một điều đó. Cho rõ ràng dứt khoát với nhà chồng để dứt áo ra đi. Ngần lấy hết can đảm, ngước lên nói với bà mẹ chồng. Vợ ở chồng con đã chẳng may giữa đường đứt gánh. Vậy nên con xin phép mẹ cho con được đi khỏi nhà mình. Tưởng rằng sau câu nói đó của Ngần thì bà mẹ chồng sẽ nổi đóa lên. Nhưng thái độ của bà ta vẫn rất điềm tĩnh. Chị không phải đi đâu nữa cả. Nó sẽ là cháu tôi Ngần giật thót mình Tuy nhiên cô vẫn cố chấn tĩnh Và làm bộ như mình Chưa nghe rõ bà ta nói gì Mẹ bảo sao cơ ạ à? Còn sao nữa Dù con của chị có là máu mù nhà ai đi nữa Thì nó cũng sẽ là con cháu nhà tôi Nghe chưa Ngần choáng váng Cảm giác như là một mũi kim Vừa xuyên vào chúng tự huyệt của mình Vậy là bà ấy đã biết sự thật rồi ư, nếu vậy thì sao bà ấy lại xử sự như vậy? Lẽ nào bà ta muốn ngần trở về rồi cứ thế hành hạ dày vò suốt đời? Không, nếu vậy thì thà chết ngần cũng sẽ nhất quyết không quay trở lại. Như có thêm được sức mạnh, ngần đứng thẳng người đối diện với bà mẹ chồng và cất giọng rành giọt. Mẹ, là mẹ đã biết hết rồi phải không ạ? Hừm! Thế chị tưởng tôi quê mùa đần độn lắm hả? Ngay từ khi biết chị có mang là tôi đã phải tìm hiểu xem một người bị chấn thương tủy và sống thực vật như thằng Thi thì có thể có con hay không? Ngần mở chừng mắt nhìn mẹ chồng như nhìn một vị quan tòa đang đọc lời kết tội. Vậy sao mẹ còn định nhờ chú Vũ đi làm xét nghiệm? Là tôi thử xem chị phản ứng thế nào thôi. Mẹ, thế thì mẹ còn giữ con lại làm gì nữa? Mẹ tha cho con, mẹ để cho con đi đi. Con không còn mặt mũi nào ở lại nhà mình nữa đâu mẹ ơi. Ngần bật khóc tức tưởi. Trong đêm khuya, tiếng khóc của cô não nuột, ai oán, khiến cả khúc sông như nhuốm một vẻ u linh ớn lạnh. Bất chợt, bà mẹ chồng đánh bước sát bên rồi vòng tay ôm lấy đôi vai đang sung lên bần bật của ngần và vẫn với cái giọng nhấm nhằm và bảo sao mà phải khóc ông trời đã sắp đặt thế rồi thì mình cũng chẳng nên cưỡng lại làm gì chị giờ toan cất bước tha phương như thế rồi thì ai biết giờ hay thế nào thân gái dặm trường bụng mang dạ chừa thế này chị tưởng đơn giản lắm đấy phòng rồi chị cũng phải nghĩ cho bố mẹ chị, cho cả tôi nữa chứ. 
không lẽ để cả cái làng này nó ỉa vào mặt chúng tôi. Bởi vậy, chẳng còn cách nào khác nữa, con chị đẻ ra, đó sẽ là cháu tôi, và việc này cấm chỉ không được để ai biết, kể cả bố mẹ chị ở bên nhà, hiểu chưa? Bà cứ nói một chàng dài như thế, nhưng Ngân không nghe bỏ sót câu nào. Cô hơi có chút ngờ vực về độ chân thực trong những lời bà vừa nói. Không dám tin rằng đó là sự thật. Ngần hoang mang, phân tâm trước tình huống buộc phải lựa chọn. Cô thổn thức hỏi lại trong sự nghi hoặc. Mẹ, có thật là mẹ sẽ coi nó như cháu của mẹ không? Ở đời, chẳng ai vui vẻ gì khi con cháu mình là con tu hú. Nhưng sự thể đã thế này thì tôi cũng đành, như các cụ đã dạy, cá vào ao ta thì ta được, chứ biết làm sao. Bà mẹ chồng vừa nói vừa buông một tiếng thở dài, tưởng như có thể rút hết gan ruột ra. Ngần khủy chân gồi xẹp luôn xuống bậc đá bên sông, rồi cứ thế quàng tay ôm lấy chân mẹ chồng khóc tấm tức. Trăng khuya vẫn giàn rãi trải trên bến sông, phủ những ánh sáng vàng mướt mát lên dáng hình hai người đàn bà, một già một trẻ, nhìn giống như vầng hào quang tỏa ra từ hai pho tượng nữ thần. Trời đêm tĩnh lặng, gió đồng chiêm thẳng hoặc, thổi từng cơn làm cho mặt sông chợt lúc lại lan tan sao động. Bất chợt từ phía xa, có một ánh đèn me lói hiện ra tiến lại gần. Khi nhận ra ánh đèn đó của người câu ếch đêm, bà mẹ chồng liền vội cầm tay ngần kéo cô đứng lên. Thôi nào đi về, kẻo người ta thấy rồi mai lại ẩm ý cả làng lên bây giờ.